सुनील ये क्या हो गया नहीं 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 युवी सोफी ने जान बाकी तुम तुम जल्दी से गाड़ी ले जाओ गाड़ी ले जाओ चलो जल्दी प्लीज प्लीज आप दोनों बाहर हो गए मैम आपको ये फॉर्म फिल करना होगा जल्दी से के सोफी जी का फोन शायद इससे कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती थी नीला में लेकिन पूरा टूट चुका है डिसूजा सोफी डिसूजा और नील अपनी भी डिसूजा है तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है चेक करो किसी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हो इसमें ये 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 इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर लग रहा है कॉल करो जी का फोन इसका मतलब सोफी और पूजा सुप्रभा जी काफी क्लोज थे नील इसका मतलब कि आज हमें सोफी जी से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती थी क्या हो रहा है नील को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे नील क्या सोचा था और और क्या हो रहा है डॉक्टर देखिए पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है लेकिन होश में आने के लिए एक टाइम लगेगा थैंक यू डॉक्टर विका बहुत लेट हो गए और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ वेट करना सही होगा तुम्हें भी घर जाने की जरूरत है और मुझे भी और युविका 
किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम कहा थे कल सुबह के मिलते तब तक शायद होश भी आ जाएगा हुँ। हुँ? चलो चलो बीस साल पहले के न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स देखने के बाद मुझे पता चला जर्नलिस्ट लाजपाल सिंह जी के बारे में और मैं उनसे मिली भी इस बात को कितने महीने हो गए हैं तब तुम पहली बार टकरा थे एग्जैक्टली exactly. नील तुम मेरी इस इन्वेस्टिगेशन में ना फर्स्ट स्टेज से मेरे साथ में रहे हो और मुझे लाजपाल सिंह जी से यह पता चलता है कि मेरे पापा के स्कैंडल में किसी इंसाइडर का हाथ था दोबारा इस न्यूज को सामने लाने वाला कोई अंदर से इन्वॉल्व भी हो सकता है क्या कि महाजन फैमिली या महाजन ग्रुप ऑफ कंपनीज में से किसी का लेकिन नील मैं क्या करती एक एक रिश्तेदार से जाके ये पूछती कि क्या आपने मेरे पापा को फसाया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं उस औरत के बारे में पता करती हूँ जिसने मेरे पापा पर झूठे इल्जाम लगाए थे पापा की सेक्रेटरी अवनी डिसोजा और जब अवनी डिसोजा की डिटेल्स निकालने के लिए मैं कंपनी के रिकॉर्ड रूम में पहुंची तो वहां के रिकॉर्ड गायब टू थाउजेंड पूजा नाम की भी कोई सेक्रेटरी थी जो तुम्हारे पापा के लिए अवनी से पहले काम करती थी नील, ये फाइल तो चली हुई है यहाँ पे सिर्फ पूजा एस लिखा है और नील पूजा जी का तो हमें सर भी नहीं पता था लेकिन हम फिर भी पूजा जी तक पहुंचे एनिवर्सरी पे उनसे मुलाकात भी हुई लेकिन लेकिन बातचीत नहीं हो पाई आप पूजा सप्रवाल है यही पे रुके मैं बता रही हूँ प्लीज कहीं जाएगा मत प्लीज हाँ हाँ और उसके लिए हम पूजा जी के घर पे गए तो हमें पता चलता है कि पूजा जी गायब कोई अपना फोन ऐसे क्यों गिराएगा कहीं कहीं ना किडनैप तो नहीं किया नील मैं मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूं ना अभी मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है रिकॉर्ड गायब पूजा जी गायब पूजा जी का फोन मिलता है उससे हमें सोफी के बारे में पता चलता है सोफी कौन है सोफी का क्या कनेक्शन है उनसे कुछ समझ नहीं आ रहा नील और ये नहीं हम सोफी तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बाद हम सोफी का एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं। नील, ये सब कुछ कोई इतफाक तो नहीं हो सकता ना सोफी डिसोजा है और अपनी का सोने भी डिसोजा है तो क्या ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं नहीं पता क्या सोफी जी को यह पता है कि पूजा जी का है ये भी नहीं पता तो मुझे पता क्या है नील इतने महीनों से मैं यहां पे कर क्या रही हूं एक मकसद था मेरा लाइफ में लेकिन लेकिन अब लग रहा है कि मैं मैं उस मकसद में भी फेल हो जाऊंगी नील मुझसे कुछ नहीं हो सकता मेरा ये परिवार वाले ना सही कहते कि मुझ में ना कोई काबिलियत नहीं है कोई काबिलियत नहीं है मुझ में सोच रही वैसे सिर्फ यही तरीका की सोचनी तुम इस पूरी सिचुएशन को पॉजिटिव होके भी तो देख सकती हो नहीं यहां तक भी तो पहुंचे हैं पहुंचे हैं ना और तुम देखना सोफी को होश आएगा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और हो सकता है कि पूरी मिस्ट्री सोल्व हो जाए सिर्फ सुबह तक का वेट करना ही होगा सिर्फ सुबह तक का और तुम देखना सवेरा फिर से होगा और सूरज भी चमकेगा तुम्हें ना बस खुद पे भरोसा रखना है चुविका
artık. कहा थी तुम सुबह से मैं तुमसे मिलने भी आया था तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा कार्तिक वो मैं किसी को मिलने गई थी और मेरा फोन तो किससे मिलने गई थी बताओ मुझे आई वॉन्ट टू नो रो इजी बीच में मत बोलना ये मेरा और युविका का मामला है किससे मिलने गई थी युविका कार्तिक मैं सोफी से मिलने गई थी कौन है ये सोफी और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में युविका वॉट आर यू अप टू कार्तिक मैं तुम्हें डेंजर से बचाना चाहती हूं और ये तुम्हें मैं पहले भी बोल चुकी हूं शिफिका तुम्हें मेरी कसम है सच सच बताओ क्या चल रहा है अभी और इसी वक्त कार्तिक मैं अपने पापा के स्कैंडल का सच जानने की कोशिश कर रही हूं और यही मेरा मकसद रहा है जब से मैं ऋषिकेश से इधर आई हूं और इसीलिए मैंने जानते हो कि मैं पापा पे लगे झूठे इल्जाम को मिटाना चाहती हूं तो तुम अपने सफर में नील की मदद ले सकती हो लेकिन मेरी नहीं कार्तिक तुम ये क्या बोल रहे हो मैं नील की मदद इसलिए ले रही हूं क्योंकि नील यहाँ पे पला बड़ा है महाजन की दुनिया को जानता है महाजन को जानता है और इसलिए मैं नील की मदद नील, 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 नील ये कर सकता है नील ये वो कर सकता है नील ऐसा नील वैसा नील ऐसा क्या कर सकता है जो कार्तिक नहीं कर सकता योविका तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता कार्तिक ओए, मैंने बोला ना मत बोल बीच में कार्तिक कार्तिक मैं जब ऋषिकेश से यहां आई थी ना तब एकदम अकेली थी कोई नहीं था मेरे साथ और तुमने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था तब तब नील ने मेरा साथ दिया था कार्तिक गॉड oh तो तुम ये कहना चाह रही हो युविका कि ये सारी मेरी गलती थी नहीं कार्तिक तो और क्या युविका मतलब मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आया तुमसे माफी मांगी तुमसे वादा किया कि हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारे साथ खड़ा रहा लेकिन तुम्हारे लिए तो ये सब काफी नहीं था ना तो और क्या करूं मैं युविका बोलो ऐसा क्या करूं मैं जिससे मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं तुम्हें याद है वो महाजन की सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी पार्टी कीड़े मकोड़ों की तरह उठा के फेंक दिया था मुझे उन लोगों ने और तुम्हारे वो जो रेस्टोरेंट में आग लगी थी ना आगे बढ़ के मैंने तुम्हें बचाया युविका मुझे बताओ यार अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगी युविका तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो या नहीं हो तुम कर क्या रही हो तुम कहा हो तुम किसके साथ हो और तुम्हें याद हो तो तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा था कि हम इन दोनों की शादी करा देते लेकिन तुमने क्या कहा नहीं 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 अभी मैं शादी नहीं कर सकती एक काम करते अभी है ना हम इंगेजमेंट कर लेते तो मैंने क्या कहा ठीक है मैंने तुम्हें सपोर्ट किया अच्छा मुझे जरा एक बात बताना युविका तुमने शादी करने के लिए मना क्यों किया तुम्हारा ये जो मकसद है इसको पूरा करने के लिए या या तुम्हारा कोई और मकसद है युविका कार्तिक 
कार्तिक तुम कहना क्या चाहते हो नहीं नहीं विवेका मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं आंखें बंद करके ट्रस्ट करता हूं लेकिन किसी और पे या किसी और के इरादों पे मैं ट्रस्ट करना जरूरी नहीं समझता तुमने मुझसे कहा कि अभी इंगेजमेंट करते हैं मैंने बोला ठीक है ओके कर लेते हैं तुमने मुझसे कहा कार्तिक मैं यहां रहना चाहती हूं मैंने बोला ठीक है क्यों कहा मैंने क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं युविका तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं लेकिन तुम्हारी इन सब बातों से पता मुझे क्या लगता है कि तुम ना ये सब नहीं चाहते आप क्या कार्तिक क्या कार्तिक युवी मुझे एक बात बताओ सच्ची सच्ची बताना क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या युविका सो सॉरी मैं तो भूल ही गया था यार अब तो तुम महाजन हो चुके हो यार महाजन आ? और इस कार्तिक की इतनी औकात ही नहीं है जो ऐसे महाजन से ऐसे बराबरी से खड़ा रहे राइट और तुम तो बॉस भी हो गई हो कार्तिक की तुम क्या कह रहे हो तुम कुछ भी और क्या बोलू और क्या बोलू तुम्हें याद है ना ये विका प्रेम अंकल ने हमारे प्यार को आशीर्वाद दिया था याद है अरे तुमसे तो उनके आशीर्वाद का मान तक नहीं रखा गया यार अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे मुंह पे बोलो ना यार मेरे मुंह पे बोलो आई सुर यार हमेशा के लिए चले जाऊंगा कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा तुम्हें और ये जो तुम कहती रहती हो ना कि कार्तिक नहीं आई लव यू मेरी गलती थी यार ऐसे कैसे हो गया अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करती हो ना यूवी प्रूफ करो शादी करो मुझसे नहीं करनी ना मुझसे शादी ठीक है मैं ना यूवी यहां खड़े होके ना अपनी और बेजती नहीं करा सकता ठीक है कार्तिक प्लीज एक मेरी बात बस बस यूवी तुम्हारी इन आंखों ने तुम्हारी इस खामोशी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए चलता हूं कर तुम ध्यान रखना क्या कह रही है युविका और क्या करूं मम्मी मम्मी सब कुछ तो बिखर रहा है ना मैं जो भी करना चाह रही हूं मेरे आंखों के सामने मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है और कार्तिक हमें कार्तिक दिन ब दिन ना और इनसे क्यों रोता जा रहा है मम्मी जो बात में करना है वो अभी कर लेती हूँ ना कार्तिक से शादी कर लूंगी तो कम से कम उसकी इनसेरिटी तो खत्म हो जाएगी युविका जल्दबाजी में लिए फैसले सही नहीं होते मम्मी आप नहीं जानती कार्तिक की इनसिक्योरिटी ना हम दोनों के बीच में खाई बना देगी और आप देख रहे हो ना कार्तिक ने मुझे रिंग देने के लिए 
लोन लिया है हाँ युविका मैं तुम्हें बताने वाली थी कार्तिक ने डीजे से लोन लिया है मैंने पता लगाया है कार्तिक ने डीजे से लोन लिया देखो मम्मी वो ऐसी बेवकूफ हरकतें कर रहा है बिना सोचे समझे सब कुछ कर रहा है और वो क्यों क्योंकि वो इनसे क्यों है मम्मी ये सोचो ना आपकी कार्तिक वही लड़का है जो ऋषिकेश में जब उसे ये पता चला था कि मैं महाजन हूँ इतने बड़े परिवार से उसने उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया था मम्मी उसे तभी भी यही डर लग रहा था कि कि वो मुझे खो देगा क्योंकि वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता दुनिया मेरी बदली हालात मेरे बदले लेकिन उसका सिलाना हमारे रिश्ते ने सहा है मम्मी मेरे लाख समझाने के बाद भी कार्तिक दिल्ली आया और मुझे फाइव स्टार होटल में डेट पे लेके गया क्योंकि वो अपने नजरों में अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना चाहता था मम्मी शोभना दादी के लिए उसको गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी मम्मी वो फिर भी लेके आया क्योंकि क्योंकि वो छोटा महसूस नहीं करना चाह रहा था सोचो मम्मी कार्तिक की इनसिक्योरिटीज उसे ये सब कुछ करवा रही है इससे पहले कि कार्तिक कोई और बेवकूफी करे ना इससे बेहतर है कि मैं उससे शादी कर लेती हूँ शुभिका For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.